বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আজকে আমরা হচ্ছে একটি ক্লাসে যুক্ত হয়েছি মূলত এই ক্লাসটি আমাদের বার কাউন্সিল যে 2023 সালে অথবা নেক্সট যে পরীক্ষাটা হবে অর্থাৎ বলা যায় সপ্তম বার কাউন্সিল প্রিলি এই ব্যাচের আজকের মূলত আজকের ক্লাসটি এই ব্যাচের তো হচ্ছে এই ক্লাসটি আজকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যেহেতু এটা আমাদের প্রথম ক্লাস তো হচ্ছে আপনারা সবাই দ্রুত যুক্ত হয়ে নেবেন আপনাদের যে সকল বন্ধু আছে যারা বার কাউন্সিল প্রিলিমিনারি এক্সাম দিবে তাদেরকে একটু কমেন্টে মেনশন করবেন এবং হচ্ছে আপনারা ওকে আপনারা অনেকেই অনেক সময় আমাদের কাছে মানে বিশেষ করে আমার কাছে প্রশ্ন করে থাকেন যে হচ্ছে বার কাউন্সিল প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য সব ধারাগুলো পড়তে হবে কি না অথবা হচ্ছে কোন কোন ধারাগুলো পড়বেন তো এই ধরনের প্রশ্ন আসে তো এদের জন্য আমরা একটা সাজেশন প্রদান মানে রেডি করেছি আপনাদের পরবর্তী বার কাউন্সিল পরীক্ষার জন্য অথবা এটা বলতে পারেন যে কোনো পরীক্ষার জন্য জুডিশিয়ারি এবং বার কাউন্সিল যে ধারাগুলো আপনার পড়তে হবে আমাদের যে আইন আইন আছে ছয়টা আইন মানে ছয়টা বলতে ষাটটা আইন বার কাউন্সিলে ষাটটা আইন এই এই ষাটটা আইনের তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে যারা আজকের ক্লাসটা শেয়ার দেবেন একটু ডান লিখবেন এদেরকে আমরা পৌঁছে দেব এই যে সাজেশনটা অর্থাৎ কোন ধারাগুলো আপনার পড়তে হবে বার কাউন্সিল পরীক্ষার জন্য তো যারা শেয়ার দেবেন তারা শেয়ার দিয়ে একটু ডান লিখবেন যাতে হচ্ছে আপনাদেরকে আইডেন্টিফাই করা যায় এবং আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া যায় আমাদের সেই সাজেশনটি তো আর কথা বাড়াবো না আপনারা দ্রুত শেয়ার দিয়ে দেবেন আচ্ছা ওকে আচ্ছা আপনারা দ্রুত শেয়ার দিয়ে দেবেন এবং শেয়ার দিয়ে ডান লিখবেন আপনাদের যে সকল বন্ধু আছে তাদেরকে মেনশন করবেন আজকে আমরা দেখেন এখানে একটা কথা লিখে রেখেছি প্রিলি প্রস্তুতি অর্থাৎ হচ্ছে আজকে আমাদের যে প্রস্তুতি সেটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি প্রস্তুতির যে ক্লাস সেই প্রিলিমিনারি প্রস্তুতির ক্লাস আমরা সাধারণত আগে দেখে থাকবেন যে হচ্ছে আমরা যে ক্লাসগুলো দিয়ে শুরু করেছি সেটা হচ্ছে সিআরপিসি বা মানে অর্থাৎ দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অথবা শুরু করেছি কখনো শুরু করেছি দ্য সিপিসি দিয়ে সরি দ্য সিপিসি দিয়ে শুরু করেছি দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিডিওর কিন্তু আজকে আমরা একটা ভিন্ন ধর্মী ক্লাস শুরু করেছি সেটা হচ্ছে এসআর অ্যাক্টের উপর এখন এটার কারণ হচ্ছে একটা যে যাতে হচ্ছে এখানে একটা জানেন ভালো নাম্বার থাকে বার কাউন্সিল পেলিয়েতে এবং অল্প কয়টা সেকশন যাতে হচ্ছে এই ব্যাচটা যাদের নিয়ে শুরু করেছি ম্যাক্সিমামই হচ্ছে আমাদের আমাকে বিশেষ করে আমাকে ফোন দিয়েছিলেন ফোন দিয়ে খুব আপসেট ছিলেন এদের জন্য এদের একটা কনফিডেন্স পুরো করার জন্য আজকের আসলে আমরা এসআর অ্যাক্ট দিয়ে শুরু করেছি যাতে অল্পের মধ্যে সে একটা ভালো অবস্থান তৈরি করতে পারে এই আইনটার উপর এই জন্য হচ্ছে এই আইন দিয়ে ক্লাস শুরু করা যাই হোক আর কথা বাড়াবো না আজকের ক্লাসে চলে যাব আপনারা কে কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন একটু কমেন্ট করবেন যারা শেয়ার দেবেন তারা একটু ডান লিখবেন যাতে হচ্ছে আপনাদেরকে আইডেন্টিফাই করা যায় এবং হচ্ছে আমাদের সাজেশনটা আপনাদের প্রোভাইড করা যায় ওকে অলরেডি ডান লিখেছেন আরিফ ভাই ডান লিখেছেন সোহাগ আহমেদ উনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন থ্যাংক ইউ আপনাকেও ধন্যবাদ একটু শেয়ার দিয়ে দেবেন ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা আজকের ক্লাসে আমরা চলে যাব তো প্রথমে হচ্ছে আমরা যে আইনটা পড়তেছি এটার নাম হচ্ছে এস এস আর এক বড়ি স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট এটাকে হচ্ছে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন বাংলায় বলা হয় তো আজকে প্রথম ক্লাসে আমরা হচ্ছে এর হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখার চেষ্টা করব তারপর হচ্ছে এর ইম্পর্টেন্ট কিছু ধারা আলোচনার চেষ্টা করব এবং হচ্ছে এস আর এক কীভাবে আসলো এটাও ক্লারিফাই করার চেষ্টা করব তো তাহলে প্রথমে আমরা যে জায়গাটা যাব সেটা হচ্ছে এই আইনটা এই আইনটা হচ্ছে আঠারোশো সালে আচ্ছা আগে একটু লিখে নিই আমরা কোন আইনটা সম্পর্কে আলোচনা করতেছি আমরা আলোচনা করতেছি আজকে এস আর অ্যাক্ট সংক্ষেপে লিখলাম যেটাকে আমরা বলি এস আর অ্যাক্ট মানে স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট অথবা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন তো প্রথমে আমরা যে বিষয়টা আজকে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এটার হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড বা ইতিহাস এর আগে হচ্ছে প্রথম যে বিষয়টা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আঠারোশো সালে আঠারোশো সাতাত্তর সালে এই আইনটা প্রণয়ন করা হয় এবং এই আইনটা কার্যকর দেওয়া হয় হচ্ছে পহেলা মে থেকে কার্যকর হয় ঠিক আছে পহেলা মে তো যখন এই আইনটা কার্যকর হয় আপনারা জানেন তখন আমাদের হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিলাম আমরা সুতরাং এটা একটা একটা ব্রিটিশ আইন তো এখন এই এস আর মানে হচ্ছে এস আর বা স্পেসিফিক রিলিফ বলতে আমরা বুঝি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার এখন সুনির্দিষ্ট প্রতিকারটা কিভাবে আসলো সেইটা একটু আমরা জানার চেষ্টা করব মূলত এইটা হচ্ছে ইংল্যান্ডের কমন ল সিস্টেম আপনারা জানেন যে ইংল্যান্ড কমন ল সিস্টেম ফলো করে আর একটা বিষয় আপনারা জেনে থাকবেন সেটা হচ্ছে ওকে আপনাদের কমেন্টগুলো পড়তে পারতেছি না একটু একটা মিনিট আমাকে টাইম দেবেন ওকে ডান থ্যাংক ইউ চিটাগাং ডিস্ট্রিক্ট বার থেকে যুক্ত হয়েছেন মঞ্জুরুল ইসলাম থ্যাংক ইউ ভাই হিরু
বলতে একটা জিনিস জানি এখন কমন লা সিস্টেমে আসলে ক্ষতিপূরণ ছিল একমাত্র প্রতিকার তো এখন যখন এক ব্যক্তি আদালতের কাছে যেত তখন তাকে আদালত যদি কোনো ব্যক্তয় ঘটত অপর পক্ষের বা অপর পক্ষের কোনো দায় দায়িত্ব যদি তিনি অবহেলা করত বা পরিপূর্ণ না করতে পারত তখন যে বিষয়টা মঞ্জুর করত সেটা হচ্ছে ক্ষতিপূরণ এই কথাটা একটু মনে রাখবেন ক্ষতিপূরণ ঠিক আছে সামনে আবার আমরা দেখব ক্ষতিপূরণ ক্ষতিপূরণ তো দেখা যেত এই ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরের ফলেও বা ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করার মাধ্যমে আসলে কি হচ্ছে না যে ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর হচ্ছে অর্থাৎ যে মোকাদ্দমা টেনেছে তার পক্ষে তো ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর হচ্ছে কিন্তু তার আসলে তার প্রতি ন্যায় বিচার করা হচ্ছে না অথবা তার যথাযথ প্রতিকার তাকে দেয়া যাচ্ছে না এই ক্ষতিপূরণের দ্বারা তখন হচ্ছে যে বিষয়টা হতো তখন হচ্ছে আপনারা একটা বিষয় জানেন সেটা হচ্ছে আপনারা একটা আইনও পড়েছেন যে আইনটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি ইকুইটি ল ইকুইটি ল তখন হচ্ছে এই ইকুইটি লকে কার্যকর করে বা ইকুইটি আদালত কি করত ইংল্যান্ডের ইকুইটি আদালত হচ্ছে এই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার প্রদান করত এই যে ইকুইটি আদালত সুনির্দিষ্ট প্রতিকার প্রদান করত এই 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 কনসেপ্ট থেকেই আসলে এই আইনটা এসেছে বা এই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের উৎপত্তি স্থল বা ব্যাকগ্রাউন্ডটাই হচ্ছে এই এখন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার কি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার সম্পর্কে অনেক কথা বলা যায় যেহেতু আপনারা প্রিলিমিনারি ব্যাচের সুতরাং আপনাদের খুব সংক্ষেপে একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার হচ্ছে আপনারা জানেন কোনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তির কিছু কিছু দায়বদ্ধতা থাকে বা দায়িত্ব থাকে তো কোনো ব্যক্তি তার যে দায় আছে অপর ব্যক্তির উপর বা তার যে কর্তব্য আছে তার যে দায়িত্ব আছে এই বিষয়গুলো যেন এই বিষয়গুলোকে যেন হচ্ছে তিনি ইগনোর করতে না পারেন এবং এই বিষয়গুলো তাকে করতে বাধ্য করাই হচ্ছে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার অর্থাৎ যার যা করা দায়িত্ব সেই কাজগুলোকে করাই হচ্ছে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আমি একটা উদাহরণ দিই যেমন হচ্ছে এ এবং বি একটা কন্ট্যাক্ট করলো এখন বি হচ্ছে তার কন্ট্যাক্টের অংশ ভঙ্গ করলো বা কন্ট্যাক্ট থেকে তিনি কি হয়ে গেল বিচ্যুত হয়ে গেল তাহলে এই কন্ট্যাক্ট অনুযায়ী বীর যেগুলো দায়িত্ব এইটা যদি এ আদালতের মাধ্যমে যেগুলো কন্ট্যাক্টে বাধ্য বাধ্য ছিল বাধ্যকর ছিল যেগুলো করা এইগুলো বাধ্য করাই হচ্ছে এক ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রতিকার তাহলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার কি যার যেটা দায়িত্ব আছে যে যেটা করতে বাধ্য ঠিক আছে সেটা হতে পারে আইন দ্বারা হতে পারে হচ্ছে কোনো চুক্তি দ্বারা হতে পারে অপর কোনো কার্য দ্বারা যে যে কাজটা করতে বাধ্য ওই কাজটা তাকে করতে বলা অথবা যার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে যতটুকু অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে যে গাফলতির কারণে অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে সেই অধিকারটুকু প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার বা সুনির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রতিকারের আইনের মূল কথা বা এটা কি আমরা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার বলতে পারি সংক্ষেপে ওকে আচ্ছা যারা শেয়ার দেবেন তারা একটু ডান লিখবেন এবং যারা শেয়ার দিয়ে ডান লিখবেন তাদের জন্য হচ্ছে যে আই সে সাজেশনটা পরবর্তী বার কাউন্সিল পরীক্ষার জন্য যে সাজেশনটা সেটা দিয়ে দেওয়া হবে ওকে আচ্ছা এখন তাহলে আমরা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের হচ্ছে মোটামুটি যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার জিনিসটা কি এবং হচ্ছে এই যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকারের যে কনসেপ্ট এটা কিভাবে আসলো সেটা মোটামুটি শিখে ফেললাম এবার আমরা যে বিষয়টা শিখবো সেটা হচ্ছে এই যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে আইনটা যে এসেছে এই আইনটা যে ব্যক্তি হচ্ছে ড্রাফট করেছেন ওরা নামটা একটু আমাদের জানা দরকার এই আইনটা ড্রাফট করেছেন হোয়াইটলি স্টোকস ঠিক আছে আপনারা স্টোক দিয়ে মনে রাখতে পারেন শুধু স্টোকস ওনার নাম হচ্ছে হোয়াইটলি স্টোকস এই ব্যক্তি হচ্ছে এই আইনটা ড্রাফটটা করেছেন এখন এই ড্রাফট করা কালীন সময় ওকে কমেন্ট করেছেন বরিশাল থেকে একজনের দুঃখ হয়েছেন থ্যাংক ইউ জাহিদ মাহমুদ ডান লিখেছেন ওকে আচ্ছা কে কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন এবং হচ্ছে আপনারা যারা শেয়ার দিবেন তারা ডান লিখবেন যারা শেয়ার দিবেন এবং ডান লিখবেন তাদের জন্য হচ্ছে আমাদের সাজেশনটা পরবর্তী বার কাউন্সিল এক্সাম সেটা দিয়ে দেওয়া হবে ওকে তাহলে হোয়াইটলি স্টোকস ডক্টর হোয়াইটলি স্টোকস হচ্ছে এই আইনটা কি করেন এই আইনটা ড্রাফট করেন এবং এই আইনটা ড্রাফট করতে গিয়ে উনি একটা আইনের সহায়তা নেন যে আইনটার নাম হচ্ছে দ্য নিউ ইয়র্ক সিভিল কোর্ট এই নিউ ইয়র্ক সিভিল কোর্ট এই আইনটা ছিল হচ্ছে আঠারোশো সালের এই আঠারোশো সালের এই আইনটা সহায়তা নিয়ে 
হোয়াইট লি স্ট্রোক হচ্ছে কি করেন এই এসআর একটা ড্রাফট আপ করেন পরবর্তীতে এসআর একটা মানে পাস হওয়ার মাধ্যমে হচ্ছে আইন হিসাবে প্রণয়ন হয় এবং এটা কার্যকর হয় পহেলা মে এটাই ছিল মোটামুটি হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আর একটা বিষয় যে আপনারা একটা আইনকে দুই ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে প্রসিজিউরাল ল আর একটা হচ্ছে সাবস্টান্টিভ ল ঠিক আছে পদ্ধতিগত আইন এবং তথ্যগত আইন তো পদ্ধতিগত আইনকে এবং তথ্যগত আইনকে সেটা আপনারা খুব ভালোভাবে জানেন তো তারপর আমি একটা সংক্ষেপে বলি পদ্ধতিগত আইন হচ্ছে যেখানে হচ্ছে কোনো অধিকার থাকে না এবং সাজার কোনো বিধান থাকে না বরঞ্চ যেখানে শুধু কিভাবে মানে প্রসিজিওর বা পন্থা বা পদ্ধতি দেখানো হয় মামলার বা কোনো প্রসিডিং এর যে চারটাকে আমরা বলি পদ্ধতিগত আইন আর সাবস্টান্টিভ আইন হচ্ছে সাবস্টান্টিভ ল হচ্ছে যেখানে হচ্ছে কি অধিকার সাজা প্রতিকার এইসব বিষয়গুলো থাকে তাহলে দেখেন আমরা যদি এসআর একটা দেখি যেহেতু এখানে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করা হয় তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে এটা একটা কি পদ্ধতিগত আইন নয় বরং এটা একটা সাবস্টান্টিভ ল বা তথ্যগত আইন এটাকে আমরা বলতে পারি ঠিক আছে তাহলে এই ছিল আজকের মোটামুটি প্রাথমিক আলোচনার বিষয় এবার আমরা যে বিষয়ে চলে যাব সেটা হচ্ছে আমরা মূল আলোচনায় চলে যাব ওকে হ্যাঁ সাইন এ সাইন উনি ডান লিখেছেন নায়ন কুমার মুখার্জি উনিও ডান লিখেছেন থ্যাংক ইউ মনসুর রহমান ডান লিখেছেন হাসান ইমান ডান লিখেছেন কে কোথা থেকে যুক্ত হলেন সেটা একটু কমেন্টে জানাবেন আপনাদের যারা বন্ধু আছে যারা বার কাউন্সিল প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দেবে সামনে তাদেরকে একটু মেনশন করবেন ওকে আচ্ছা তাহলে এই গেল মোটামুটি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের আমাদের হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এবার আমরা এই মূল আইনে চলে যাব এখন দেখেন এইখানে আমি আগেই বলেছি একটা আইনে সব ধারাগুলো আপনার পড়তে হবে না ঠিক আছে একটা আইনে সব ধারাগুলো আপনার পড়তে হবে না আবার সব ধারাগুলো সবভাবে পড়তে হবে না ওকে কিছু ধারা আছে যেগুলোকে আপনি খুব ভালোভাবে একদম স্পেসিফিক্যালি মনে রাখতে হবে এর মধ্যে কি আছে কোন কোন পয়েন্ট আছে আবার কিছু আছে শুধু আপনি সংজ্ঞাটা মনে রাখলে রাখলে হলো কিছু ধারায় আছে আপনি শুধু শিরোনামটা মনে রাখলে হলো হ্যাঁ তো একটা আইনের সব বিষয় পড়তে হবে না তো আমরা হচ্ছে এই যে কোন কোন বিষয়গুলো পড়তে হবে এর ভিত্তিতে হচ্ছে আমরা আজকের আইনের নিয়ে আইনটা নিয়ে একটু আলোচনা করব প্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সেকশনের মধ্যে আপনার শুধুমাত্র দুইটা ধারা মনে রাখলেই হলো একটা হচ্ছে তিন সেকশন তিন সেকশন তিন কেন মনে রাখবেন এখানে কি বিভিন্ন বিষয় সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে যেটাকে আমরা বলি ইন্টারপ্রিটেশন ক্লোজ ঠিক আছে বা সংজ্ঞার ধারা ঠিক আছে এখানে বিভিন্ন বিষয় সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এখন আপনি যদি তিন ধারাটা এখানে শুধু মনে রাখবেন যে সংজ্ঞা কোথায় আছে এছাড়া একটা সংজ্ঞার ধারা কোথায় আছে আপনাকে কনফিউশনে ফেলে দিতে পারে আমরা পাঁচ থেকে যদি পড়া শুরু করি তাহলে যদি বলে সংজ্ঞা কোথায় আছে তাহলে দেখবেন ম্যাক্সিমাম আইনের সংজ্ঞার কথা বলা আছে সেকশন টু এ হ্যাঁ তো তখন কিন্তু আপনার টু না থ্রি না ফোর এটা একটা কনফিউশনে পড়ে যেতে পারেন সুতরাং হচ্ছে এইটুকু মনে রাখবেন যে তিন ধারায় সংজ্ঞার সংজ্ঞা দেওয়া আছে এছাড়া একটা সংজ্ঞার ধারা আছে তিন নম্বর ধারা এরপর আমরা যে ধারাটা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে পাঁচ এই পাঁচ নম্বর ধারাটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা এখন কেন এটা মনে রাখবো দেখেন এই ধারার কথা বলার আগে আরও কিছু ডিসকাশন করব এইখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমরা দেখলাম সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন আমাদের আইনের নাম সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন এখন এইখানে বলা আছে যে কিভাবে আপনি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করতে পারেন কিভাবে আপনি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করতে পারেন এটা বলা আছে পাঁচ ধারায় ওকে আচ্ছা শিপলি রহমান উনিও শেয়ার দিয়েছেন থ্যাংক ইউ যারা শেয়ার দিবেন তার একটু শেয়ার দিয়ে ডান লিখবেন ঠিক আছে আপনাদেরকে সাজেশনটা দিয়ে দেওয়া হবে ওকে তাহলে আমরা কি বললাম কিভাবে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি কিভাবে কিভাবে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার বা আমি একটু এসার লিখি স্পেসিফিক রিলিফ হ্যাঁ কিভাবে আমরা এসার পেতে পারি বা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি এটা পাঁচ দ্বারায় বলা আছে এখন এই জিনিসটা জানার আগে আমরা আরেকটা জিনিস জানবো যে কি কি দেখেন আমরা বলছি কিভাবে পেতে পারি ভাবেটা যদি দেখি তাহলে কি কি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি এই বিষয়টা আমরা আগে জেনে তারপর হচ্ছে কিভাবে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পাবো সেইটা একটু জানবো তাহলে কি কি এসার বা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আমরা পেতে পারি এইটা একটু দেখবো তাহলে যে সকল সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আমরা পেতে পারি এইটা হচ্ছে আমরা যদি এসার অ্যাক্ট বা স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট যদি আমরা একটু দেখি ওভারঅল তাহলে দেখব এখানে মোটামুটি কেউ কেউ নয়টা লিখেছেন কেউ কেউ আটটা আবার কেউ কেউ অনেক বেশি ভাবে ভাগ করা যায় তো আমরা সাধারণত এখানে মোটামুটি আটটি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আটটি সুনির্দিষ্ট প্রতিকারের কথা বলা আছে আটটি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আর কিভাবে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারে সেটা হচ্ছে পাঁচটি ওয়েতে আমরা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি তাহলে কি কি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারে সেটা একটু আমরা দেখব আর এটা দেখলে এসার এক সম্পর্কে আমাদের একটা ওভারঅল আইডিয়া হয়ে যাবে ওক
কি প্রতিকার আপনি পাবেন এটা যদি না জেনে আপনি কিভাবে প্রতিকার পাবেন এটা জানার আসলে কোনো মানে হয় না কারণ আপনার আগে কি প্রতিকার বা পাবেন সেটা জেনে কিভাবে পাবেন সেটা জানা আসলে গুরুত্বতা বহন করে ওকে আচ্ছা যারা শেয়ার দেবেন একটু ডান লিখবেন ওকে অনেকেই ডান লিখছেন আর কে কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন কে কোন বারে আছেন একটু কমেন্টে মেনশন করবেন ওকে তাহলে আমরা প্রথম দেখবো আছে কি কি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি তাহলে কি কি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আমি এস আর লিখলাম স্পেসিফিক রিলিফ পেতে পারি ঠিক আছে কি কি এস আর পেতে পারি ওকে সংক্ষেপের জন্য তাহলে কি কি স্পেসিফিক রিলিফ বা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আমরা পেতে পারি এখানে নয়টা দশটা বানানো যায় কিন্তু আমরা আটটাই জানি ঠিক আছে এর মধ্যে সবগুলো কভার করবে এক এক নম্বরে যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকারটা আমরা পেতে পারি সেটা হচ্ছে যে স্থাবর হোক বা অস্থাবর হোক যেটাকে আমরা বলি সম্পদ সম্পদ পুনরুদ্ধার অথবা রিকভারি ঠিক আছে সম্পদ পুনর এতে স্থাপন হতে পারে অস্থাপন হতে পারে ঠিক আছে এরপরে আমরা যে কি যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি সেটা হচ্ছে চুক্তি সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন এরপর যে আমরা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মানে এস আর রিলি মানে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি সেটা হচ্ছে দলিল সংশোধন দলিল সংশোধন করার মাধ্যমে আমরা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি এরপর আমরা যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি সেটা হচ্ছে চুক্তি বাতিল এরপর আমরা যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি সেটা হচ্ছে দলিল বাতিল এরপর আমরা যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি সেটা হচ্ছে ঘোষণামূলক প্রতিকার এরপর আমরা যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি সেটা হচ্ছে রিসিভার নিয়োগ এরপর আমরা যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি সেটা হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা এই আটটা বিষয় নিয়ে হচ্ছে এসআর একটের এই এসআর একটার আলোচনার বিষয়বস্তু এই যে আটটা কি কি এসআর বা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি এইটাই হচ্ছে এই এসআর একটার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু তাহলে এইটাই হচ্ছে এসআর একটের একটা ওভারভিউ হয়ে গেল তাহলে এই সকল এসআর একটা আমাদের এই সকল সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দিয়েছে এখন তাহলে আমরা দেখলাম যে কি কি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দিয়েছে এখন কথা হচ্ছে তাহলে আমরা কিভাবে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারি ওয়েটা আমরা দেখবো যে ওয়েটা সেকশন পাঁচে বলা তাহলে এটা একটু লিখে নেবেন যে এই এই সুনির এসআর একটি এই এই প্রতিবার কি কি এসআর বা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দেওয়া আছে এই আটটা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দেওয়া আছে এইখানে আবার কয়েকটা ভাগ করা যায় যেমন এইখানে ভাগ করা যায় স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ঠিক আছে এইভাবে ভাগ করা যায় অনেক এটা ভাগ করে লেখেন আমরা একসাথে লিখে ফেললাম হ্যাঁ ওকে তাহলে ওকে রিনা আক্তার উনি কমেন্ট করেছেন কুমিল্লা থেকে যুক্ত হয়েছেন থ্যাংক ইউ তারপর হচ্ছে জহুরা আক্তার উনি যুক্ত উনি ডান লিখে যান থ্যাংক ইউ আচ্ছা যারা শেয়ার দেবেন তারা ডান লিখবেন তাদেরকে হচ্ছে আমরা আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট সেকশনগুলো যেগুলো আপনাদের পড়তে হবে সেইগুলো বলে দেবো বা সেগুলোর আমাদের যে সাজেশন সাজেশনটা আপনাদের দিয়ে দেব আর হচ্ছে কে কোথা থেকে যুক্ত হলে লিখবেন ক্লাস কেমন লাগতেছে সেটা একটু জানাবেন এবার আমরা যে বিষয়টা দেখবো তাহলে কি কি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারে সেটা আমরা আমরা জেনে নিলাম এবার আমরা যে জিনিসটা জানবো আমি কিভাবে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারে এটা সেকশন পাঁচে বল কিভাবে আপনি সুনির্দিষ্ট বা এস আর আপনি পাবেন কিভাবে আপনি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আপনি পাবেন এইখানে পাঁচটা ওয়ে বলার এই পাঁচটা জিনিসের সাথে কোন কোন সেকশন সম্পর্কিত এসার একটা সেটা আমরা লিখে দেব সেটা হচ্ছে প্রথম যে প্রতিকারটা আপনি পেতে পারেন পাঁচ ধারা অনুযায়ী এক নম্বরে যে প্রতিকারটা পেতে পারেন এটা ক নাম্বার লেখে এক কারণ এখানে এ বি সি দেওয়া লেখা তো এ বি লেখি ঠিক আছে এ লেখি এ আচ্ছা ছোট বড় হাতে কিছু যা আসে না এ লেখলাম তাহলে এতে আপনার যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারেন কোন সম্পদের দখল গ্রহণ এবং যার দাবি আছে দাবিদারের কাছে হস্তান্তর তাহলে প্রথম আপনি কি সুনির্দিষ্ট দেবেন পারেন সম্পদের দখল গ্রহণ দখল গ্রহণ এবং হচ্ছে যার দাবিদারের কাছে হস্তান্তর এইভাবে এই ওয়েতে আপনি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করতে পারে আদালত কাছে হস্তান্তর এখন এই যে দখল গ্রহণ এবং দাবিদারের কাছে হস্তান্তর এইটা হচ্ছে সেকশন আট থেকে এগারো পর্যন্ত বলা আছে স্যার একটা সেকশন আট থেকে এগারো ধারায় এই বিষয় যদি আট থেকে এগারো ধারায় যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার এইটা এই ওয়েতে কার্যকর করা যাবে 
কিভাবে সম্পদের দখল গ্রহণ করার মাধ্যমে এবং দাবিদারের কাছে এবং দাবিদারের কাছে হস্তান্তরের মাধ্যমে আট থেকে এগারো দ্বারা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার এই ওয়েতে দেয়া যাবে দুই নম্বরে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যা করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আছে যে কাজটা করার ব্যাপারে কি আছে বাধ্য বাধকতা যা করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আছে তা তা করতে বাধ্য করে অর্থাৎ আপনের আপনার যেখানে একটা বাধ্যবোধক আছে কি কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার সেই কাজটা করতে আপনাকে বাধ্য করার মাধ্যমে কি কি দেয়া যায় এই ওয়েতে কি দেয়া যায় এইভাবে কি দেয়া যায় সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দেয়া যায় এখন কোন কাজগুলো কোন দ্বারার কাজগুলো আপনাকে করতে বাধ্য করবে সেই বিষয়ে বলা আছে আপনার সেকশন বারো থেকে তিরিশ সেকশন বারো থেকে তিরিশ এবং হচ্ছে আর একটা দ্বারা যেটাকে আমরা বলি ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন সেকশন পঞ্চান্ন এই ধারাগুলো হচ্ছে এই ধারাগুলো সুনির্দিষ্ট প্রতিকার এই দুই নাম্বার ওয়েতে দেওয়া হবে তিন নাম্বার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ক্ষতিপূরণ ব্যতীত অধিকার নির্ণয় এবং ঘোষণা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি অধিকার নির্ণয় এবং ঘোষণা ওকে তিন নাম্বার এটা না তিন নাম্বার হচ্ছে অন্য এটা ডি নাম্বারে তিন নাম্বারে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যা না করার ব্যাপারে বলা আছে বা যা না করার ব্যাপারে বাধ্য সেই কাজ করতে নিষেধ করার মাধ্যমে যা না করতে বাধ্য বাধ্য তা নিষেধের মাধ্যমে আমি একটু সহজ ভাষায় লিখলাম ঠিক আছে নিষেধের মাধ্যমে এইটা আপনি কোথায় পাবেন এইটা হচ্ছে বাউন্ন থেকে চুয়ান্ন বাউন্ন থেকে চুয়ান্ন সেকশন পঞ্চান্ন থেকে সাতান্ন ঠিক আছে হ্যাঁ পঞ্চান্ন তো এখানে ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন এবং সাতান্ন বাউন্ন থেকে চুয়ান্ন ছাপ্পান্ন এবং সাতান্ন এই দ্বারাগুলো হচ্ছে এই দ্বারাগুলো সুনির্দিষ্ট প্রতিকার এই সি নাম্বার ওয়েতে দেওয়া হবে তাহলে আট থেকে এগারো দ্বারাগুলোর প্রতিকার দেওয়া কিভাবে দেওয়া হবে এই এ নাম্বার সম্পদের দখল গ্রহণ এবং দাবিদারের কাছে হস্তান্তর করে বারো থেকে তিরিশ এবং পঞ্চান্ন দ্বারার প্রতিকার কিভাবে দেওয়া হবে যা করার ব্যাপারে বাধ্যবোধতা আছে তা করতে বাধ্য করার মাধ্যমে বাউন্ন থেকে চুয়ান্ন এবং ছাপ্পান্ন থেকে সাতান্ন দ্বারায় যে সকল প্রতিকারের কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে নিষেধ করার মাধ্যমে আর চার নাম্বারে ডি নাম্বারে যে প্রতিকারটার কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে কি আপনার হচ্ছে অধিকার নির্ণয় এবং ঘোষণা অধিকার নির্ণয় এবং ঘোষণা এটা এইটা কত থেকে কত এটা হচ্ছে একত্রিশ থেকে তেতাল্লিশ একত্রিশ থেকে তেতাল্লিশ দ্বারা যে প্রতিকার গুলো আছে সেটা এই ওয়েতে প্রদান করা যায় আর সর্বশেষ ই নাম্বার যে যেটা সেটা হচ্ছে রিসিভার নিয়োগের মাধ্যমে এই রিসিভার নিয়োগ নিয়োগ কিভাবে মানে কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার অনুযায়ী করবে চুয়াল চুয়াল্লিশ দ্বারা যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার বলা আছে সেইটা বাস্তবায়ন করবে হচ্ছে এই কিভাবে রিসিভার নিয়োগের মাধ্যমে যদি এটি স্যার এই মানে আপনাদের যে দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিজিওর এই অনুযায়ী ডিলিংস হয় ওকে তাহলে এই উপায় হচ্ছে সুনির্দিষ্ট প্রতিকারগুলো বাস্তব মানে কিভাবে কিভাবে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দিবে সেটা বলা হচ্ছে এইভাবে এই পাঁচটা ওয়েতে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দিবে ঠিক আছে এখন দেখেন এইখানে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ক্ষতিপূরণের কথা আমরা আগে বলেছিলাম আচ্ছা তার আগে একটু রিকোয়েস্ট করবো আপনারা যারা দেখতেছেন আমাদের ক্লাসটি দয়া করে একটু লাইভটি শেয়ার করে দিবেন এবং কে কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন সেটি একটু কমেন্টে উল্লেখ করবেন এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন ক্লাস কেমন লাগতেছে সেটা জানাবেন আর আপনাদের হচ্ছে যারা বন্ধু আছে যারা বার কাউন্সিল প্রিলি পরীক্ষা দেবে তাদের একটু মেনশন দিবেন আর যারা শেয়ার দিবেন তাহলে একটু ডান লিখবেন যাতে হচ্ছে আপনাদেরকে আমরা সাজেশনটা দিয়ে দিতে পারি ওকে তাহলে এই পাঁচটা ওয়েতে হচ্ছে আপনি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করতে পারেন তাহলে আট থেকে এগারোর সুনির্দিষ্ট প্রতিকার এ এ দ্বারা অনুযায়ী এ এ এ পয়েন্ট যেভাবে মঞ্জুর করে এইভাবে মঞ্জুর করতে হবে বারো থেকে তিরিশ এবং পঞ্চান্ন এটাই বি বি যে জিনি বি যে ওয়েটা আছে এই অনুযায়ী বাউন্ন থেকে চুয়ান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন এটা হচ্ছে নিষেধ করার মাধ্যমে এবং নিষেধাজ্ঞা দিয়ে একত্রিশ থেকে তেতাল্লিশ এটা হচ্ছে অধিকার নির্ণয় এবং ঘোষণার মাধ্যমে চুয়াল্লিশ দ্বারাটা হচ্ছে রিসিভার নিয়োগের মাধ্যমে হচ্ছে আপনার কি করতে হবে সুনির্দিষ্ট প্রতিকারটা মঞ্জুর করবে বা সুনির্দিষ্ট প্রতিকারটা ওয়ে বলা আছে এখন আমরা যে বিষয়টা দেখলাম সেটা হচ্ছে দেখেন আমরা প্রথমেই বলেছিলাম ক্ষতিপূরণের কথা এইখানে ক্ষতিপূরণকে কিন্তু সুনির্দিষ্ট প্রতিকার বলা হয়নি 
এখন আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে ক্ষতিপূরণ কি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার না ক্ষতিপূরণ যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার না এটা আবার এই ডি নাম্বারে বলা আছে এইখানে যে শব্দটা ব্যবহার এইখানে যে লেখাটা আছে বা যে জিনিস শব্দ যে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে ক্ষতিপূরণ ব্যতীত অধিকার নির্ণয় এবং ঘোষণা তার মানে ক্ষতিপূরণটা কি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার না তাহলে এটা কিন্তু ক্লিয়ার যে ক্ষতিপূরণ কি না সুনির্দিষ্ট প্রতিকার না এবং এটা কোথায় বলা আছে ঢিতে এখন এইখানে দেখেন প্রত্যেক জিনিসটা কয়টা জিনিস যদি লক্ষ্য করেন সেক্ষেত্রে প্রত্যেক জিনিসটা আদেশমূলক কিন্তু একটা জায়গায় নিষেধাজ্ঞার বা নিষেধের কথা আমি বলেছি ঠিক আছে এইটা কোন ধারা পাঁচের ছি পাঁচের ছিতে আমি কি বলেছি নিষেধের কথা বলেছি তাহলে এই নিষেধের সাথে যে সম্পর্কিত আমরা যে ইনজাংশন যে জিনিসটা জানি বা নিষেধাজ্ঞা এই নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে কি মূলক প্রতিকার এটা হচ্ছে আদেশমূলক প্রতিকার না এটা হচ্ছে নিরোধমূলক প্রতিকার আচ্ছা এটা হচ্ছে কি মূলক প্রতিকার নিরোধমূলক প্রতিকার তাহলে এই যে নিষেধাজ্ঞাটা এটা হচ্ছে কি মূলক প্রতিকার এটা হচ্ছে নিরোধমূলক প্রতিকার সির যে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হচ্ছে যার নিষেধ করা হচ্ছে এখানে তো আপনাকে কিছু বাধ্য করতেছেন আপনাকে নিষেধ করতে সুতরাং এটাকে আমরা বলবো নিরোধমূলক প্রতিকার যেটা বাউন্ন থেকে চুয়ান্ন ছাপ্পান্ন এবং সাতান্নতে বলা আছে সেকশনে এইটা আবার সেকশন ছয় যখন আমরা দেখবো তখন আপনার একটু মুছে ফেলে আশা করি এটুকু বুঝেছেন সেকশন ছয়তে একটু লক্ষ্য করেন সেকশন ছয়তে কিন্তু বলা আছে যে পাশের যে সি ধারাটা উল্লেখ করা আছে পাশের যে ছি এই পাশের ছি বা পাঁচের ঘ ফাইভ সি বা পাঁচের ঘ পাঁচের ঘ এইটা হচ্ছে কি নিরোধমূলক প্রতিকার পাঁচের ঘতে যে সকল বিষয় বলা আছে এটা কি নিরোধমূলক প্রতিকার এখানে নিরোধমূলক প্রতিকার হিসাবে বলা আছে তাহলে পাঁচ নাম্বারে আমরা দুইটা প্রতিকারের কথা জানলাম একটা হচ্ছে নিরোধমূলক প্রতিকার আর একটা হচ্ছে অন্যান্য প্রতিকার ঠিক আছে অথবা আদেশমূলক প্রতিকার তাহলে নিরোধমূলক প্রতিকার হচ্ছে পাঁচের ঘর যেটাকে আমরা নিষেধাজ্ঞা বা ইনজাংশন বলে থাকি বাউন্ন থেকে চুয়ান্ন এবং ছাপ্পান্ন এবং সাতান্ন দ্বারায় বলা ওকে এখন আর একটা বিষয় আপনাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে দেখেন আমরা পাঁচ পড়েছি তারপর হচ্ছে ছয় পড়েছি এটা বলা ছয় সেকশন সিক্সে পাঁচের ঘরে যেটা প্রতিকার আছে সেটা নিরোধমূলক প্রতিকার এখন আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হচ্ছে যেমন আমরা জানি যে দণ্ড দণ্ড প্রদান করা যায় কিছু আইনে যেমন পিনাল করে দণ্ড প্রদানের কথা বলা হয়েছে এখন এই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে কি দণ্ড প্রদান করা যায় কিনা আপনাদের কি মনে হয় যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে দণ্ড দেয়া যায় কিনা আপনাদের যদি জানা থাকে তাহলে দ্রুত একটু কমেন্ট করে ফেলবেন যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে আসলে দণ্ডের কোনো বিধান রাখা যায় কিনা বা দণ্ড প্রদান করা যায় কিনা একটু কমেন্ট করে ফেলবেন ওকে বা আর এইভাবে আর একভাবে বলা যায় যে দণ্ডমূলক যে সকল আইন আছে বা দণ্ডমূলক আইন বলব কি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন দ্বারা করা যায় কি না ওকে না আচ্ছা একটু রেফারেন্স দিবেন যে না যায় না থ্যাংক ইউ আপনাদের অ্যান্সার রাইট কিন্তু কোথায় বলা আছে সেইটা একটু বলবেন ওকে আচ্ছা এর আগে আর একটা রিকোয়েস্ট করবো যারা হচ্ছে এখনো শেয়ার দেননি দ্রুত শেয়ার একটু ডান লিখবেন তাদেরকে আমরা সাজেশন দিয়ে দেবো ওকে যে কোন আইনের কতটুকু পড়তে হবে আচ্ছা আপনাদের অ্যান্সারটা রাইট কিন্তু হচ্ছে আপনারা নো 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 ওকে তাহলে এইটা বলা আছে সেকশন সাথে আপনারা পারছেন ঠিক আছে এইটা বলা আছে সেকশন সাথে সেকশন সাথে যে বিষয়টা বলা আছে যে দণ্ড এটা ফৌজদের কার্যবিধিতে নয় বলে আচ্ছা না এটাই আমি বলছি আমি বলছি যে এই আইন হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ অনেকের নাম আমি পড়তে পারতেছি না সুহাগ আহমেদ উনি বলেছেন সেকশন সাথে এর আগে একজন বলেছেন এটাও সেকশন সাথে আর একজনে উনি হচ্ছে যুক্তি দিয়েছেন বাট হচ্ছে রেফারেন্স দিতে পারেন না ওনারটাও রাইট ওকে তাহলে সেকশন সাথে কি বলা আছে যে হচ্ছে যে এই যে দণ্ডমূলক আইন বলব স্পেসিফিক রিলিফ আইনের মাধ্যমে করা যাবে না তার মানে হচ্ছে দণ্ডমূলক আইনের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট প্রযোজ্য হবে না তার মানে আর একটা কথা বলতে পারি যে দণ্ড দেওয়ার মাধ্যমে কখনো স্পেসিফিক রিলিফ বা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার বা এসআন এসআর কি করা যায় না এসআর দেয়া যায় না অর্থাৎ দণ্ড দেওয়ার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দেয়া যায় না ওকে আচ্ছা এখন আমরা যে বিষয়টা শিখ এরপরে হচ্ছে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক বা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ধাপে আমরা চলে এসেছি যেখান থেকে আপনাদের যে কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কি সেকশন আট এবং সেকশন নয় ঠিক আছে তাহলে এখন প্রথম আমরা দেখব হচ্ছে প্রথম যে আমরা এসআর এর যে কি 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 আমরা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দিতে পারি এইখানে আমরা প্রথম দেখেছিলাম কি প্রথম যে পয়েন্টটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ঠিক আছে সম্পত্তির ক্ষেত্রে তাহলে এই যে সম্পদ বা সম্পত্তি এইটা কিভাবে পুনরুদ্ধার হবে তাহলে দেখেন আমরা সম্পত্তি বলতে দুইটা জিনিস বুঝি একটা হচ্ছে আমরা বুঝি হচ্ছে 
স্থাবর সম্পত্তি আর একটা বুঝি অস্থাবর সম্পত্তি তাহলে প্রথম আমরা যেহেতু বলছিলাম কি কি ওয়েট কি 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 সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দেয়া যায় সেইখানে দেখেছিলাম সম্পত্তি সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে তাহলে আমরা বলেছি আবার সম্পত্তি দুই প্রকার স্থাবর সম্পত্তি আর একটা চয়স্থাবর সম্পত্তি তাহলে প্রথম আমরা দেখব স্থাবর সম্পত্তির পুনরুদ্ধার স্থাবর সম্পত্তির পুনরুদ্ধার এই স্থাবর সম্পত্তির পুনরুদ্ধার নিয়ে আপনার হচ্ছে দুইটার সেকশন ডিল করে বা দুইটা সেকশনে হচ্ছে এই সম্পর্কে বলা আছে একটা হচ্ছে সেকশন আট এবং হচ্ছে সেকশন নয় এই দুইটা সেকশন হচ্ছে স্থাবর সম্পত্তির পুনরুদ্ধার নিয়ে বলা আছে তাহলে এখন দেখেন আপনারা এইখান থেকে রিটেনের জন্য অনেক ডিটেল আলোচনা করা প্রয়োজন কিন্তু প্রিলের জন্য অত ডিটেল আলোচনা না করলেও চলে কিন্তু কিছু বিষয় আছে যেটা আপনার মাথায় রাখতে হবে দেখেন আপনারা মাঝে মাঝে প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশনে দেখবেন আপনার হচ্ছে হুবাহু একটা সেকশনে লাইন তুলে দিয়ে বলে এটা কোথায় আছে বা এটা কোন ধারার আলোচনার বিষয় সুতরাং সেকশন আটে যে কথাটা বলা আছে শুরুতে যে কথাটা বলা আছে সেটা একটু মনোযোগ দিয়ে আমরা দেখি সেকশন আটটা আগে দেখি ঠিক আছে এইখানে ইংলিশ একটা কথা বলা আছে যে এ পারসন ইনটাইটেল টু দ্য পজিশন অফ এ স্পেসিফিক ইমুভাবেল প্রপার্টি ঠিক আছে এ পারসন এ পারসন ইনটাইটেল টু ইনটাইটেল টু দ্য পজিশন পজিশন অফ স্পেসিফিক পজিশন অফ স্পেসিফিক ইমোবাইল প্রপার্টি দেখেন এই কথাটা বলা আছে এখন যদি এই লাইনটা তুলে দিয়ে বলে আচ্ছা এই কথাটা এই লাইনটা তুলে দিয়ে বলে যে এই এই বিষয়টা কোথায় বলা আছে ঠিক আছে তখন কিন্তু আপনি ঝামেলায় পড়ে যাবেন তার মানে হচ্ছে এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে যে কোন ধারার কতটুকু পড়বেন এইখানে দেখেন কি বলা আছে ইনটাইটেল টু দ্য পজিশন অফ স্পেসিফিক ইমুভাবেল প্রপার্টি প্রথমত হচ্ছে এই আট ধারার বিষয়বস্তু হচ্ছে ইমুভাবেল প্রপার্টি এবং এইখানে কি ইনটাইটেল ইনটাইটেল টু দ্য পজিশনের কিসের অধিকারী দখলের অধিকারী সেই অধিকারীটা কি করতে পারবেন আপনি স্পেসিফিক ইমুভাবেল প্রপার্টিটা কি করতে পারবেন মে রিকভার আপনি কি করতে পারেন রিকভার করতে পারেন কিভাবে রিকভার আচ্ছা তাহলে এটা আপনি কিভাবে ওয়ে অনুযায়ী আপনি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন আর এখানে কি আপনি কি কিসের অধিকারী আপনি হচ্ছে দখলের অধিকারী স্থাবর সম্পত্তির দখলের অধিকারী তাহলে আট দ্বারা অনুযায়ী কে মামলা করতে পারে আট দ্বারা অনুযায়ী মামলা করতে পারে যে ব্যক্তি দখলের অধিকারী ঠিক আছে তাহলে আট দ্বারা অনুযায়ী যে ব্যক্তি দখলের অধিকারী তিনি মামলা করতে পারেন তিনি মামলা করতে পারেন কিসের জন্য সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তাহলে কে মামলা করতে পারে দখলের অধিকারী এই দখলের অধিকারী বলতে আসলে কি বোঝায় এই দখলের অধিকারী বলতে বোঝায় হচ্ছে যার সত্ত্ব আছে যার এখানে কি আছে সত্ত্ব সত্ত্ব আছে এই জমিতে এই স্থাবর সম্পত্তিতে যার সত্ত্ব আছে তিনি কি করতে তিনি তিনি কি করতে পারবেন মামলা করতে পারবেন কিসের জন্য রিকভার করার জন্য পুনরুদ্ধার করার জন্য এবং এই পুনরুদ্ধারটা হবে কি অনুযায়ী সিপিসি দ্য কোর্ট অফ সিভিল প্রসিডিউরে যে পন্থা আছে এই পন্থা অনুযায়ী পুনরুদ্ধার করা যাবে এইটা বলা আছে ঠিক আছে এখন এইখানে আরো কয়েকটা বিষয় আমরা দেখব সেটা হচ্ছে এই যে মোকদ্দমাটা আমরা জানি যে প্রত্যেকটা সিভিল মামলার একটা তামাদি মেয়াদ থাকে ওকে আর যেক্ষেত্রে তামাদি মেয়াদ না থাকে সেক্ষেত্রে আর্টিকেল ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি লিমিটেশন এবং এবং হচ্ছে উনি কি পারবেন এখন কথা হচ্ছে তাহলে ইনি কতদিনের মধ্যে মামলা করতে পারবেন ইনি মামলা করতে পারবেন বারো বছরের মধ্যে ইনি বারো বছরের মধ্যে মামলা করতে পারবেন আর এই ক্ষেত্রে যদি সরকার হয় তাহলে সরকার পাবে ষাট বছরের মধ্যে লিমিটেশন আইন মানে যেটাকে আমরা বলি তামাদি আইন 
তামাদি আইনের 144 144 আর্টিকেল অনুযায়ী 144 আর্টিকেল অনুযায়ী উনি 12 বছরের মধ্যে যে ব্যক্তি দখলচুত হয়েছে এবং উনি যদি শর্তের ভিত্তিতে মোকদ্দমা করতে চান তাহলে উনি মোকদ্দমা করবেন আট ধারা অনুযায়ী এবং উনি করতে পারবেন 144 আর্টিকেল অনুযায়ী 12 বছরের মধ্যে মোকদ্দমা করতে পারবেন আর উনি যদি কি হন সরকার যদি হয় সরকারের কোনো জমি যদি পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন হয় তাহলে সরকার এটা করতে পারবে 60 বছরের মধ্যে যেটা বলা আছে 149 নম্বর আর্টিকেলে ওকে তাহলে কত বছরের মধ্যে পেলাম সেটা আমরা পেলাম এখন কত হচ্ছে আপনি আট ধারা অনুযায়ী কি করে শর্তের ভিত্তিতে পুনরুদ্ধার করতে চাচ্ছেন আপনার সম্পত্তি চাওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে হচ্ছে কি আপনাকে আমরা জানি যে মামলার ক্ষেত্রে একটা কোর্ট ফি দিতে হয় কি কোর্ট ফি দিতে হয় কোর্ট ফি দিতে হয় কোর্ট ফি যদি আপনি না দেন সে ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মামলাটা গ্রহণ করা হবে না তাহলে প্রত্যেকটা মামলার একটা কোর্ট ফি আছে তাহলে এই যে যে ক্ষেত্রে আপনি আট ধারায় মোকদ্দমা করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কত টাকা কোর্ট ফি দিতে হবে এই ক্ষেত্রে আপনাকে কোর্ট ফি দিতে হবে অ্যাড বলার এম যেটাকে বলা হয় বা মূল্যের অনুপাতিক এই যে সম্পত্তির মূল্যই মূল্যের আনুপাতিক হারে হচ্ছে আপনার কোর্ট ফি দিতে হবে আরো কয়েকটা মজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই মামলা যে ক্ষেত্রে আট ধারা অনুযায়ী মামলা করলেন এই মামলায় যে ডিক্রিটা দেওয়া হলো বা যে অর্ডারটা দেওয়া হলো এর বিরুদ্ধে আপিল আপিল চলে আপিল চলে ঠিক আছে আর যে ক্ষেত্রে হচ্ছে যদি অর্ডার দেওয়া হয় সেটা যদি তাহলে এর বিরুদ্ধে রিভিশনও করতে পারেন তাহলে এর বিরুদ্ধে আপিলও চলে অর্ডার হলে রিভিশনও চলে যদি যে অর্ডারের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না তার বিরুদ্ধে রিভিশন চলে সেটা আমরা জানি তাহলে রিভিশনও চলে ঠিক আছে আর একটা যে বিষয় সেটা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে রিভিউ করা যায় তাহলে এগুলো এর বিরুদ্ধে হচ্ছে আপনার সব প্রতিকার আপনার মোটামুটি পাচ্ছেন ঠিক আছে এখন তাহলে কি কি দেখলাম সেটা যে সত্যের ভিত্তিতে যখন মামলা করা হয় সেটা করতে হবে বারো বছরের মধ্যে এবং এটার মূল্য মূল্যর যে অনু আনুপাতিক হারে হচ্ছে আপনার কোর্ট ফি দিতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে আপিল রিভিশন রিভিউ সবই চলে ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে আট ধারার মোটামুটি বৈশিষ্ট্য দেখলাম এবং আট ধারার যে লাইনটা প্রথম লিখে দিয়েছিলাম এই লাইনটা একদম হুবাহু মুখস্ত করবেন এবং যদি প্রশ্ন আসে যে কোন ওয়েতে এইটা পুনরুদ্ধার করবে তাহলে সিপিসিতে যে নিয়ম আছে এই নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে এটা পুনরুদ্ধার করবে ঠিক আছে ওকে যেটা এই কোন নিয়ম অর্ডার সিপিসির অর্ডার অর্ডার টোয়েন্টি ওয়ানের টোয়েন্টি ওয়ানের হচ্ছে আপনার পঁয়ত্রিশ এবং ছত্রিশ রুল পঁয়ত্রিশ এবং ছত্রিশ এ যে নিয়ম আছে এই নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে এই সম্পদটা পুনরুদ্ধার করা যাবে ওকে তাহলে এইটাই ছিল মোটামুটি আট ধারার মূল বিষয়বস্তু এবার আমরা যে বিষয়টা দেখবো সেটা হচ্ছে ধারা নাই ওকে এইখানেও সম্পত্তি পুনরুদ্ধার আচ্ছা এখানে সম্পত্তি কি পুনরুদ্ধার কিন্তু এই পুনরুদ্ধারটা কি এই পুনরুদ্ধারের নেশারটা কি সেটা আমরা দেখবো তাহলে স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের দ্বারা হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে আট আর একটা হচ্ছে নয় তাহলে আট দ্বারায় আমরা দেখলাম সত্যের ভিত্তিতে তাহলে নয় দ্বারায় কিসের ভিত্তিতে ঠিক আছে ওকে তাহলে আপনারা যারা এখনো শেয়ার দেন না শেয়ার দিয়ে একটু ডান লিখবেন যারা শেয়ার দেবেন এবং ডান লিখবেন তাদেরকে আপনারা জানেন আমরা সাজেশনটা দিয়ে দেবো আপনাদের যে সকল বন্ধু আছে তাদেরকে একটু উল্লেখ করবেন এবং হচ্ছে কে কোথা থেকে যুক্ত হলেন তারা একটু কমেন্ট করবেন এটা আমাদের বার কাউন্সিল ব্যাচের প্রথম ক্লাস আজকে থেকে হচ্ছে আমাদের বার কাউন্সিল ব্যাচ শুরু হলো আপনারা যদি কেউ ভর্তি হতে চান তাহলে আমাদের যে জুরিস্ট একাডেমির যে আইডিয়া আছে সেখানে একটু জানাবেন এবং হচ্ছে আপনাদের ক্লাসটা কেমন লাগতেছে সেটা একটু বলবেন আর এই ব্যাচটাকে আমরা একটু মোটামুটি টাইম নিয়েই পড়াবো হচ্ছে যাতে তারা বেসিকটা ক্লিয়ার হয় এবং আপনারা দেখছেন যে আমরা আসলে টাইম নিয়ে পড়াচ্ছি যাতে আপনাদের বেসিকটা ক্লিয়ার হয় এবং হচ্ছে আপনি হলে গিয়ে কনফিউশনে না ভুগে ঠিক আছে এই জন্যই আমরা একটু টাইম নিয়ে পড়াবো আচ্ছা তাহলে এবার দেখবো সেকশন নয় সেকশন নয় হচ্ছে দখল পুনরুদ্ধার এখন সম্পত্তির পুনরুদ্ধার এখন এই সেকশন নয় তাহলে মূল বিষয়বস্তু কি তার আগে হচ্ছে আমরা কয়েকটা লাইন লিখব যেখান থেকে হচ্ছে সেকশন নয় প্রশ্ন আসতে পারে ওকে যেখান থেকে হচ্ছে হুবাহু লাইন দিয়ে বলতে পারে যে এই লাইনটা কোথায় আছে তাহলে সেকশন নাইন এর আমরা কয়েকটা লাইন লিখে রাখবো ইংলিশে মনে রাখবো সেটা হচ্ছে প্রথম যে লাইনটা লিখবো সেটা হচ্ছে নো অ্যাপেল রিভিউ শ্যাল লাই ফ্রম এনি অর্ডার অর ডিক্রি নো আপেল অ্যান্ড রিভিউ shall lie for any order and decree dekhen এইভাবে ইনভার্টেড কমা দিয়ে বলতে পারে যে এই বিষয়টা কোথায় বলা আছে এইভাবে কোশ্চেন আসে আপনারা জানি না আপনাদের চোখে পড়ছে কিন্তু অনেক প্রশ্ন আসে ঠিক আছে তো এখন এইভাবে ইনভার্টেড কমা দিয়ে বলতে পারে যে এই বিষয়টা কোথায় বলা আছে এটা অর হবে অ্যান্ড হবে না অর 
और ठीक है छे तो अलेइ एक बार प्रश्न आस्ते पारे जे इटे कुथाई बोला छे तो अखुन जन तेरे सेक्शन नौ बोला छे तो अलेइ सेक्शन नौ पूर्ते कल आपने प्रथम जे विषय टा मुन्ना रखता हुए जे नौ एक तेरे आपी लेवं रिव्यू चलने एक औथा टा सेक्शन नौ बोला छे सर एक्टर एक मंत्रो धारा जेखने आपी अच्छा आर की जो मुनेरा कर दौड़ करना है ये मोटा मोटी इंग्लिश है ये तो मुनेरा को नहीं ये तो खूबी गुरुत्वपूर्ण है एक और ये नौएदारा याशल है कि ये नौएदारा याशल है दाखल चूतो दाखल चूते बंग तेरी टीचर दाखल पुनरुद्धर किंतु ये दाखल चूतो टा होता है अबे दो इटर जेको नोए थे एक সম্মতি ছাড়া যাকে দখল চুত করা হয়েছে তার সম্মতি ছাড়া দখল দখল চুত করতে হবে অর্থাৎ সম্মতিতে যদি কেউ দখল চুত হয় তাহলে কিন্তু তিনি নয় ধারার সুবিধা পাবেন না দুই নম্বরে যে বিষয়টা হবে সেটা হচ্ছে আইনানুগ বা আইনগত পন্থা ব্যতীত অর্থাৎ বেআইনি ভাবে তাকে অর্থাৎ বেআইনি ভাবে কি করতে হবে তাকে দখল চুত করতে হবে এই দুইটা যদি শর্ত পূরণ করা হয় বা এই দুইটার যে কোনো শর্ত যদি পূরণ করা হয় সে ক্ষেত্রে কি পারেন তিনি নয় দ্বারা মামলা করতে পারেন এইখানে তিনি মামলা করতে পারবেন কিসের ভিত্তিতে তার দখল দখল শর্তের ভিত্তিতে এখানে তার টাইটেল মানে এখানে তার হচ্ছে যে দালিলিক যে শর্ত বা মালিকানার যে শর্ত এটা তাকে প্রমাণ করতে হবে না এখানে তাকে প্রমাণ করতে হবে তার দখল শর্ত ছিল তার দখলে ছিল এবং দখল दाखले चिलो किंतु तार मालिकना प्रमाण करता है बेना नौ आठ धारे हम लोग देख सिलम की तार मालिकना प्रमाण करते होंगे बा मालिकना बीती तो उसे की करा होंगे मुकदमा करा होंगे किंतु नौ धारे अपना की दाखल शत्रु रूपर बीती करे अपनों चे मामला करते पार बेन एवं यही मामला टा अपने दाखोनी करते पार बेन जोधी जे कोटो टक कोट फी दी थी वहाँ पे एवं आर की आर आर जैसा कोई विषय आते शेगुल आमने टू देख बो देखे नौ इधरा विषय के ते आपने आर मामला कोट तबे छोए मासेर मुद्दो मामला कोट तबे छोए मासेर मुद्दो और था जेदी ने आपने दाखल चुत होले आठ धरा के ते किंतु आपने बारह बच्चों पर जिन्दु शोभा पावे इन्दु नौ धरा के ते आपने की कोट था भी छोए मासेर मुद्दा आपना मौका दो मटा कोट था भी जेटा वैसे लिमिटेशन एक्टर आर्टिकल तीन ओनु जाए आर्टिकल तीन ओनु जाए आपने छोए मासेर मुद्दे की कोट था भी मौका दो मटा कोट था भी ओके दू आपना प्रथम हम लोग एक तरह के तो विषय देखे थे जो आप ही लेवल रिव्यू चल रहा है शुत्रण एक है तो कौन आप ही लेवल रिव्यू चल रहा है चल रहा है ताहले एक है तो जो जो आप ही लेवल रिव्यू ना चले कोनो व्यक्ति जो जो शंकुप तो हॉल ठीक है से शंकुप तो हाथों को शाबाबिक अर्थात आपने जो पोतीकर्ता चेष्टन आपने के शेही पोतीकर देना है अथवा अन्नो जो पोतीकर अन्नो जो व्यक्ति जो पोतीकर्ता चेष्टे ताके शेही पोतीकर्ता देना है ताहोले आपना की होगे ताहोले आपने तो शंकुप दोते पारे ताहोले जेहितु आपना आपीले बंग रिव्यू चले ना तार मने एक है त्यारक शादरनों तो जाने ही बाहर हमरा सी डी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हम लोग देखे थे की देखे थे जब शॉकोल डिक्टिर ब्रिटिश की करा जाए आपील करा जाए किंतु इतना एक एक्सेप्शनल केस जब नौ दरा जब डिक्टिर दे दिया होले एक ब्रिटिश आपील चलना क्या न चलना कारण स्पेसिफिकली धारा ही बोले दिया शेर ब्रिटिश � एक बार आराम का भी शोष है तो चाहे नौ दारा न मुकदमा आटा आपने कोनो भाभी शोर करने विद्ध करते पार बनना और था तो आपने दाखल शोध तो आज से ही जो न आपने के शोर कर दाखल चुत कर लो आपने शोर करने विद्ध ही मुकदमा आटा करते पार बनना नौ दारा है किंतु किंतु आपने की करते पार बन किंतु आपने आठ धारा शोर करे विरुद्ध मुकदमा करते पार बन आठ धारा की करते पार बन शोर करे विरुद्ध मुकदमा करते पार बन नौ धारा आपने शोर करे विरुद्ध चाइल्डों मामला करते पार बन नेटाओ किंतु इस धारा इस नंबर सेक्शन है बोला आचे आर एक है जो कोर्ट फी आपने प्रदान करते हो भाई कोर्ट फी प्रदान करते हो भाई आ वही शंपोते अच्छा एक जने प्रश्न करें चाहिए आनुपतिक मूल्य की आनुपतिक मूल्य होते हैं जो वही का वही टाइप जो शंपोदर जो मूल्य ये मूल्य नो जाए होते हैं की करा जो अपना होते हैं कोर्ट फिसिलेट करा ताहोले ये धारा होनो जाए नौ धारा होनो जाए जो कोर्ट फी हो बे ये कोर्ट फी हो बे आनुपतिक मूल ठीक है सही कहने और देखा रोकने के तो आने आनुपातिक मूल्य हारे ठीक है सही मूल्य आनुपातिक हारे अरे कहना भाई आनुपातिक मूल्य और देखो जब अपना कोर्ट फी सिलेट करा होगा ओके ताहोले 
मौखिकारे बारो बचर मध्य नयारा मोकदमा करते हैं छयस मध्य आठ द्वारा मोकदमार बिुदे आपिल रिव्यू रिविसन सब चले नयारा कि आपिल और रिव्यू चले ना रिविसन चले आठ धारा हम अपना सरकार मोकदमा करते हैं नय द्वारा अपना सरकार मोकदमा करते हैं आठ द्वारा हम अपना मोकदमार कोर्ट फी दी आनुपातिक मूल्य मूल्य आनुपातिक हारे अर्थात हम मूल्य आनुपातिक हारे क्योंकि नय द्वारा मूल्य आनुपातिक मूल्य अर्धेक अपना कोर्ट फी दी है पार्थक्यगुल आठ और नय द्वारा बला आई पार्थक्यगुल कथा हे को व्यक्ति जो नय द्वारा मामला कर लो प्रश्न एक भलोक सुनबें ओके नय द्वारा मोकदमा कर नय द्वारा मोकदमा करारे उन्नी हर गल ठीक है तक कि उन्नी आठ धारा मोकदमा करते कि नय द्वारा मोकदमा कर उन्नी हर गल तक कि उन्नी आठ द्वारा मोकदमा करते कि अर्थात पक्ष तो सेम एवं हे नय द्वारा सेम पक्ष मामला हर गे मामला आंसर डिसफाइट उन्नी कि नय द्वारा प्रतिकार चाहते पर ना ठीक है नय द्वारा प्रतिकार चाहते पर ना अपन की मन है प्रश्न आसेना चले सकल विषय मन रखा प्रयोजन शुद्ध दस एगारो द्वारा डिटेल पड़ब ना शुद्ध विषय मन रखबो ओके छोटेपन कर सम्पत्ति पुनरुद्धार नय द्वारा हर गले आठ द्वारा मामला करा जाए क्या जाए बोलते हैं ठीक है क्यों रेड जो टिकाटा द्वारा बाड़ी है ना ओके सेक्शन टेन और इलेवेन सेक्शन टेन और सेक्शन इलेवेन हे डील कर ठीक है एन प्रथम हे टाइप थी मन रखबें ठीक है से जख रिकारि पुनरुद्धार कर रिकारि अस्थावर सम्पत्ति से रिकार कथा बला सेक्शन टेने और सेक्शन इलेवेने जो विषय बला आज है सेक्शन इलेवेने बला आज तात्णिक दखल अधिकार व्यक्ति कर पुनरुद्धार तो दुईट एक्ट हे तात्णिक व्यक्ति तात्णिक अधिकारी व्यक्ति अर्थात इमेडिएट पजेशन तात्णिक दखल अधिकार व्यक्ति तात्णिक दखल अधिकारी तात्णिक दखल तात्णिक दखल अधिकार व्यक्ति कर पुनरुद्धारण क्षेत्र पुनरुद्धार दय द्वार क्षेत्र की सम्पत्त मालिक आज मालिक मामला करते हैं दय द्वारा मालिक मालिकर बिुदे मामला करते हैं क्योंकि एगारो द्वारा हम अपने मालिक बिुदे मामला करते हैं ना सम्पत् मालिक बिुदे मामला करते हैं ना मालिक मामला करते हैं दखल कथा 
এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যদি প্রতিকার পেতে হয় আপনার যদি প্রতিকার পেতে হয় সুনির্দিষ্টভাবে যদি আপনি কাউকে বাধ্য করতে চান তাহলে এখানে চারটি ক্ষেত্রে আপনি সুনির্দিষ্টভাবে হ্যাঁ আপনি এখানে চারটি ক্ষেত্রের কথা বলা আছে চারটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে এই হচ্ছে এগারো দ্বারা প্রযোজ্য হয় এই চারটি ক্ষেত্র কি আমরা খুব সংক্ষেপে বলে নেবে চারটি ক্ষেত্র কি এক নম্বর যেটা সেটা হলো যখন দাবি এখানে চারটি ক্ষেত্র মনে রাখেন তারপর হচ্ছে আমরা একটু দেখে নিই যে চারটি ক্ষেত্র কি কি এগারো দ্বারা যে চারটি ক্ষেত্রে আপনি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পাবেন এই চারটি ক্ষেত্র কি কি সেটা আমরা একটু দেখে নিই সেকশন এগারো ওকে খুবই সংক্ষেপে দেখে নেব কারণ এই দুইটার ধারা অত ইম্পর্টেন্ট না যতটুকু বললাম অতটুকু মনে রাখলেই চলবে প্রথমত হচ্ছে এইখানে যদি আপনার এগারো দ্বারা যে ক্ষেত্রে বিবাদী ট্রাস্ট বা এজেন্ট হিসাবে সম্পদ ধারণ করে বিবাদী কি হিসাবে ট্রাস্ট বা এজেন্ট হিসাবে ট্রাস্ট ট্রাস্টি বা এজেন্ট বা এজেন্ট হিসাবে যদি সম্পদ ধারণ করে তাহলে তাহলে পুনরুদ্ধার চাইতে পারবে এগারো দ্বারা অনুযায়ী ঠিক আছে পুনরুদ্ধার চাইতে পারবে বা স্পেসিফিক রিলিফ চাইতে পারবে দুই নম্বরের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনার যদি আর্থিক ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত না হয় এই সম্পত্তির যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ আছে যদি আর্থিক ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত না হয় পর্যাপ্ত না হয় তাহলে এই ধারা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট প্রতিকার চাইতে পারবে তারপর তিন নম্বর যে গ্রাউন্ড সেটা হচ্ছে যদি আর্থিক হ্যাঁ যদি প্রকৃত ক্ষতি নিরূপণ করা কঠিন হয় প্রকৃত ক্ষতি সম্পদের যে প্রকৃত অস্থাবর সম্পত্তির যে প্রকৃত ক্ষতি হলো প্রকৃত ক্ষতি নিরূপণ করা করা কি হয় অসম্ভব হয় আর চার নম্বর যে গ্রাউন্ড সেটা হচ্ছে যে ক্ষেত্রে বিবাদী বাদের সম্পদ বেআইনিভাবে দখল করেছে তাহলে বিবাদী বেআইনিভাবে সম্পদ দখল করেছে তাহলে তাৎক্ষণিক দখলের তাৎক্ষণিক দখলের অধিকারী ব্যক্তি এই চারটা ক্ষেত্রে হচ্ছে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারেন বা চাইতে পারেন বা পাই পাবেন বাকি ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পাবেন না তাৎক্ষণিক দখলের তাৎক্ষণিক যিনি দখলের অধিকারী ব্যক্তি তিনি কিন্তু এই চারটা ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে পারেন বাকি ক্ষেত্রে পাবেন না ওকে আচ্ছা হ্যাঁ থ্যাংক ইউ নয় দ্বারা হেরে গেলে আট দ্বারা অনুযায়ী হচ্ছে মামলা করা যায় আচ্ছা নয় দ্বারা হেলে গেলে আট দ্বারা অনুযায়ী মামলা করা যায় হ্যাঁ ঠিক কারণ হচ্ছে এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে দাবি কিন্তু দুই দাবি একই থাকলেও এখানে কিন্তু তিনি তার ভিত্তি দুই কি একটা হচ্ছে তিনি কিসের প্রথম যে মামলাটা করেছেন এই মামলাটা তার যে দাবির মূল ভিত্তি ছিল সেই মূল ভিত্তিটা ছিল কি আপনার যে হচ্ছে সত্যের ভিত্তিতে মানে হচ্ছে মালিকানার ভিত্তিতে না তিনি দাবি করেছিলেন তার কিসের ভিত্তিতে দখলের ভিত্তিতে আর আট দ্বারায় উনি করছেন মালিকানার ভিত্তিতে তাহলে তাদের টাইটেল কিন্তু সেম টাইটেল না টাইটেল কি ভিন্ন সুতরাং এই কারণে হচ্ছে কি করা যাবে যদি কেউ নয় দ্বারায় হেরে যায় তিনি আট দ্বারায় মোকাদ্দমা করার যোগ্য হবেন ওকে আশা করি বুঝেছেন আচ্ছা ক্লাস কেমন লাগতেছে জানাবেন আর হচ্ছে আপনারা যারা শেয়ার দেবেন তার একটু শেয়ার দিয়ে ডান লিখবেন যাতে হচ্ছে আপনাদেরকে আইডেন্টিফাই করা যায় তাহলে অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে যদি তাৎক্ষণিক দখলের মালিক পুনরুদ্ধার করতে চায় তাহলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পেতে হলে এই চারটি ক্ষেত্রে উনি পেতে পারেন এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় যে পয়েন্ট আমরা দেখেছিলাম যে কি কি ওয়েতে কি 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 সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করা যায় এর দ্বিতীয় যে পয়েন্ট আমরা দেখেছিলাম সেটা দেখেছিলাম আমরা হচ্ছে কি আমাদের চুক্তির সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে চুক্তির সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাহলে এই চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন বা বাস্তবায়ন কিভাবে হবে সেই বিষয়টা আমরা একটু দেখব তাহলে আমরা যাচ্ছি কোথায় ওই যে কি 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 সুনির্দিষ্ট প্রতিকার পাওয়া যায় যেটা আমরা প্রথম বলেছিলাম যে আমরা একটা ওভারভিউ দিয়েছি সেই ওভারভিউ অনুযায়ী কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি এই প্রথম আটটা পয়েন্ট যে ভালো করে বুঝেছেন সে কিন্তু কোথায় কি বলতেছি সেটা ভাগ খুব ভালো করে বুঝবেন ওকে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন এখন কথা হলো আপনি আদালতের কাছে গেলেন গিয়ে একটা চুক্তি নিয়ে উপস্থিত হলেন চুক্তি নিয়ে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে কি আপনার আদালত চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করে দিবে যে বলবে যে অপর পক্ষ যেটা মানে না এটা তা করতে হবে বা এটা করার আদেশ কি দিবে কিনা না কারণ হচ্ছে আদালত কিন্তু চাইলে সে মানে এটা যদিও সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আদালতের একটা স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতা যেটা আপনাদের বার কাউন্সিল পরীক্ষায় এবারও এসেছিল 
কিন্তু এই স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতাটাকে কিন্তু তার প্রয়োগ করতে হবে সেকশন 22 অনুযায়ী ঠিক আছে অর্থাৎ তিনি চাইলে অহেতুক কিছু করতে পারবে না এখানে তার যথাযথ যুক্তি থাকতে হবে মেরিটস গুলো দেখতে হবে এবং এটা কিন্তু পরিবর্তনশীল অর্থাৎ আপিল আদালতে গিয়ে এই যে ডিসক্রিশনারি পাওয়ার এর দিয়ে তিনি যে ক্ষমতাটা এক্সারসাইজ করেছেন এটা পরিবর্তন হতে পারে তাহলে তিনি কিন্তু তার মন মতো চাইলে সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া দিতে পারবে না ঠিক আছে তাহলে দেখব যে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কোন ক্ষেত্রে পেতে পারে আর কোন ক্ষেত্রে পেতে পারে না চুক্তির চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন কোন কোন ক্ষেত্রে পেতে পারে এইটা বলা আছে সেকশন 12 এ তাহলে সেকশন 12 এ চারটি ক্ষেত্রের কথা বলা আছে যে চারটি ক্ষেত্রে হচ্ছে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পাবে আবার সেকশন 21 এইখানে আটটি ক্ষেত্রের কথা বলা আছে বার কাউন্সিল এবারে এসেছে আটটি ক্ষেত্রের কথা বলা আছে এই আটটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পাবে না তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পাবে সেটা একটু আমরা প্রথমে দেখব তাহলে আমরা বলেছি চারটির ক্ষেত্রে প্রথমত যে ক্ষেত্রটা যেটা এটা আমাদের যে আগের যে সেকশনটা দেখেছিলাম এই সেকশনের সাথে একটা মিল আছে এইজন্য একজনের সেকশন 12 লিখেছেন না सुनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन बारोधारा बला आज है चुक्ति सुनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन एक् आगे अच्छा एकजन कमेंट कर मिजबा भाई उन्नी खुलना जुक्त हो क्या जुक्त हो द्रुत एक कमेंट कर ओके सुरजगंज जुक्त हो ढाका जुक्त होके डान लिखे मेरिएसान असंख्य धन्यवाद আচ্ছা তাহলে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন তাহলে চারটি ক্ষেত্রে বললাম যে চুক্তি সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা যায় প্রথমত হচ্ছে চুক্তির বিষয়বস্তু যদি আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে এটা কি হয় একটা ট্রাস্টের বিষয়বস্তু এটা কি হয় ট্রাস্টের বিষয়বস্তু ট্রাস্টের বিষয় ট্রাস্টের বিষয় চুক্তির বিষয়বস্তু কি হয় ট্রাস্টের বিষয়বস্তু হয় তাহলে এই ট্রাস্টের যে বিষয়বস্তু সেটা কি করা যাবে সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়ন কার্য চুক্তির এই সুনির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন করা যাবে বা কার্য সম্পাদন করা যাবে দুই নাম্বারে চুক্তিটা যে বিষয়বস্তু নিয়ে হয়েছে আচ্ছা নিয়মিত ক্লাস নেয় আসলে সম্ভব না কারণ হচ্ছে আমার নিয়মিত ক্লাস নেয় খুব ডিফিকাল্ট তার তারপরও আপনারা যারা আমাদের ব্যাচ আছে প্রাইভেট ব্যাচে ভর্তি হতে পারেন ওইখানে সপ্তাহে দুই দিন ক্লাস হবে পাঁচ মাস মেয়াদে একটা প্ল্যান আমরা নিয়েছি তো ওইখানে সপ্তাহ ওইখানে ভর্তি হতে পারেন আপনারা ভর্তি হওয়ার জন্য এই আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমার নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন আর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনারা আর একটা বিষয় বলেছেন ও আর আর আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে ওই ইউটিউব চ্যানেলে অনেক ক্লাস দেওয়া আছে ওই ক্লাসগুলো আপনারা যারা হচ্ছে যারা হচ্ছে প্রাইভেট ব্যাচে পড়তে চাচ্ছেন কিন্তু পারতেছেন না বিভিন্ন বেরিয়ারের কারণে তারা হচ্ছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে ক্লাসগুলো দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে ওকে তাহলে এটার নাম জুরিস্ত স্কুল নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আমাদের ওইখান থেকে দেখে নিতে পারেন আর যারা ভর্তি হতে চান তারা যোগাযোগ করবেন তাহলে ট্রাস্টের বিষয়বস্তু যদি হয় সেক্ষেত্রে এটা কি করা যাবে সুনির্দিষ্টভাবে কার্য সম্পাদন পেতে পারে দ্বিতীয় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে বিষয়টা নিয়ে চুক্তির বিষয়বস্তু সেটা যদি সেটা যে প্রকৃত ক্ষতি এই প্রকৃত ক্ষতি নির্ণয়ের মানদণ্ড না থাকে মানদণ্ড প্রকৃত ক্ষতি নির্ণয়ের মানদণ্ড যদি না থাকে সেক্ষেত্রে কি করা যাবে না সেক্ষেত্রে কি করা যাবে সুনির্দিষ্ট চুক্তির কার্য সম্পদ চুক্তি সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা যাবে তিন নম্বর যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে যদি আর্থিক ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত প্রতিকার না হয় আর্থিক ক্ষতিপূরণ এমন একটা চুক্তির বিষয়বস্তু যেখানে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত নয় সেক্ষেত্রে কি পাবে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন আদালত করতে পারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সলিউশন থ্যাংক ইউ ক্লাস কেমন লাগতে জানাবেন সালাম দিয়েছেন নাজু আহমেদ থ্যাংক ইউ ওয়ালাইকুম আসসালাম চার নাম্বার যে পয়েন্টটা বা সর্বশেষ যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে আপনার কার্য হ্যাঁ এমন একটা কাজ যেটা যদি সম্পাদন না করা হয় তাহলে কোনো কি পাবে না তাহলে সে কোনো ক্ষতিপূরণ তাহলে সে কোনো প্রতিকারই পাবে না বা ক্ষতিপূরণই পাওয়া যাবে না তা কার্য সম্পাদন না হলে ट्रस्टर विषय बस्तु 
যেখানে প্রকৃত প্রকৃত যে ক্ষতিটা হয়েছে এটা নির্ণয়ের কোনো মানদণ্ড নেই ঠিক আছে তৃতীয় নম্বর হচ্ছে আর্থিক ক্ষতিপূরণ এমন একটা ক্ষতি হয়েছে যেটা হচ্ছে এই চুক্তির বিষয়বস্তু রিলেটেড যেখানে হচ্ছে আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা চুক্তি রিলেটেড যেখানে হচ্ছে আর্থিক ক্ষতিপূরণ কি আর্থিক ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত নয় আর একটা কি বিষয় যেখানে হচ্ছে কার্য সম্পাদন যদি না হয় ক্লাস ভালো না লাগলে দেখতে আচ্ছা ভাই একটু ওনার নাম হচ্ছে লিখেছেন ক্লাস ভালো না লাগলে দেখতাম না গো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আচ্ছা তাহলে কার্য সম্পাদন না হলে ক্ষতিপূরণ পাবে না এই রকমের যদি ক্ষেত্র থাকে তাহলে এই সকল ক্ষেত্রে কি চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পেতে পারে আচ্ছা আজকে আসলে আমার আর একটা ক্লাস আছে একটু পরে সুতরাং হচ্ছে আজকে আর ক্লাস বাড়াবো না হচ্ছে আর একুশ ধারা হচ্ছে তারা তারা একটু সংক্ষেপে বলে দিই যে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখেন এই বারো ধারার বিপরীত ধারা হচ্ছে একুশ বারো ধারার বিপরীত দ্বারা হচ্ছে একুশ বারোতে বলা আছে কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তি সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পেতে পারে একুশে বলা আছে কোন কোন শর্ত না থাকলে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পেতে পারে না তাহলে এটার একটার বিপরীত আর একটা তাহলে যে সকল ক্ষেত্রে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পেতে পারে না চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন বা চুক্তি সুনির্দিষ্ট হ্যাঁ তা কার্য সম্পাদন হবে না বা পেতে পারে না এটা বলা আছে একুশে দেখেন আমি বলছি বারোর বিপরীত বা বারোর এগেনস্ট যে বারোর যে বিপরীত এই ধারাটা হচ্ছে কি কোন ধারা বারোর বিপরীত ধারা হচ্ছে একুশ তাহলে দেখেন বারোতে হচ্ছে গ্রান্ট হচ্ছে চারটা একুশে বিপরীত সে যেদের বিপরীত এখানে গ্রান্ট হচ্ছে আটটা তাহলে বারো চারটা গ্রাউন্ড দেখলাম একুশে কয়টা গ্রাউন্ড আটটা গ্রাউন্ড বলা আছে যে ক্ষেত্রে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পেতে পারে না এই রকমের আটটা গ্রাউন্ড বলা আছে আজকে সময় সংক্ষেপের কারণ হচ্ছে আটটা গ্রাউন্ড নিয়ে আলোচনা করতে পারলাম না ঠিক আছে এরপরে আমার সাড়ে দশটার দিকে আমার আর একটা ক্লাস আছে তো হচ্ছে আপনাদের ক্লাস কেমন লাগলো জানাবেন আপনাদের একটু কমেন্টগুলো পড়ার চেষ্টা করবো এবং কে কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন দ্রুত একটু দ্রুত একটু যুক্ত মানে বলে নেবেন কে কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন আর যারা হচ্ছে ক্লাসটা দেখতেছেন কেমন লাগবে লাগলো সেটা তো অবশ্যই জানাবেন এবং শেয়ার দিয়ে একটু ডান লিখবেন আর যারা আমাদের প্রাইভেট ব্যাচে ভর্তি হতে চান আমাদের প্রাইভেট ব্যাচের পরবর্তী ক্লাস হচ্ছে বুধবার বুধবারের আগে যে কোনো সময় হচ্ছে আপনারা চাইলে ভর্তি হতে পারেন এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবো যারা যোগাযোগ করতে চান তারা যোগাযোগ করতে পারেন জিরো ওকে যারা যোগাযোগ করতে চান তারা যোগাযোগ করতে পারেন আর একটা বিষয় যে একজনে কম হ্যাঁ ডান লিখেছেন ওনার নাম হচ্ছে পরিমল চন্দ্র সরকার ওকে আচ্ছা রিনা আখতার আপনি লিখেছেন এইভাবে রিটার্ন পরীক্ষাতে এইভাবে ক্লাস নেব আচ্ছা আমি আবারও বলেছি যারা হচ্ছে চান আমি কন্টিনিউ ক্লাস নেই সেক্ষেত্রে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা ফলো করবেন ওইখানে হচ্ছে আমাদের প্রাইভেট ব্যাচের ক্লাসগুলো আপলোড করা হয় আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে প্রাইভেট ব্যাচের ক্লাসগুলো আপলোড করা হয় সুতরাং ওইখানে আপনি ফ্রি ক্লাস পাবেন ওখান থেকে দেখে নেবেন ওকে আর হচ্ছে যারা হচ্ছে চান যে পড়তে তারা হচ্ছে এই নাম্বার অথবা ওই যে জুডিস্ট একাডেমির যে আইডিটা আছে এই আইডিতে নক দেবেন আর হচ্ছে দেখে আপনাদের আরও কিছু কমেন্ট করব একটু দ্রুত কমেন্ট করবেন কে কে ডান লিখলেন একটু দেখি ওকে তারপর হচ্ছে কে কোথা থেকে যুক্ত হলেন আমি একটু কমেন্টগুলো পড়বো দ্রুত কমেন্ট করে ফেলবেন আমি বেশিক্ষণ আর থাকবো না ক্লাসে ওকে একজনে লিখেছেন নাজু আহমেদ ফ্রি ক্লাস হ্যাঁ আপনাদের যারা হচ্ছে চাচ্ছেন ফ্রি ক্লাস তার একটা ইউটিউব হ্যাঁ ইউটিউব লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো কমেন্ট ইউটিউব লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো ইউটিউব চ্যানেলে আপনি যা জুরিস্ট এক জুরিস্ট স্কুল লিখে সার্চ দিলেই পাবেন ওকে আরিফুল ইসলাম আপনাকে আমি দিয়ে দেবো সবাইকেই দিয়ে দেবো আপনার একটু কমেন্টটা ফলো করবেন আর আমি হচ্ছে হ্যাঁ আমি কালকে বা আজকে রাতে হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কটা আপলোড দেব এখানে হচ্ছে প্রিলিমিনারির ফ্রি এবং রিটেনের ফ্রি ক্লাসগুলো পাবেন যেটা আমরা হচ্ছে প্রাইভেট বেছে নিয়ে এখানে আপলোড করা হয় ম্যাক্সিমাম ক্লাস যেগুলো হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে আচ্ছা তাহলে আপনাদের সকলের জন্য শুভকামনা জান রইল আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী স্যার আপনার অ্যাডমিশনের উপর আপনি কনসিডার আচ্ছা আপনারা সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনাদের যদি কোনো যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয় কোনো সহায়তার প্রয়োজন হয় তাহলে একটু নক দেবেন আর হচ্ছে আপনারা যারা শেয়ার দিয়েছেন তাদেরকে আগামী কালকে অবশ্যই আমি হচ্ছে যে সাজেশনটা দিয়ে দেব তো অন্য কোনো ক্লাসে আবার আমাদের দেখা হবে ততক্ষণ সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং হচ্ছে সকলের জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ শুভরাত্রি